mga kasaka, welcome po sa aking YouTube channel. So pag-usapan natin ang tungkol sa cacao farming. Magandang umaga mga kasaka. Dito tayo ngayon sa aking maliit na cacao farm na kung saan dito makikita ang iba't ibang uri ng variety ng cacao. Pag-usapan natin ngayon kung paano ba natin paparamihin ang bunga ng cacao. Marami po ang kinukonsider na faktor para sa pagparami ng bunga. Kabilang po dito yung pagpili ng mga seedlings, tamang paglalagay uh, ng fertilizer o pagabuno, yung tamang pagpruning, uh, tamang uh, shade, yung tamang uh, paglinis o yung tinatawag na weeding, yung pagtanggal ng mga damo sa paligid ng kakao. So ngayon isaysahin natin kung paano ba natin maparami ang bunga ng kakao. So meron ako pakita sa inyo sa, na ilang variety na may pinakamaraming bunga tulad nito na sa likod ko. Kung titingnan natin, isa yan sa may pinakamaraming bunga sa aking farm. Ayan. So kung titingnan ninyo sa isang puno ay... Hindi po yan bababa sa isang daan o 100. Tingnan ninyo. Yan. Yan sa isang puno lang yan. Tingnan ninyo. Yan ang uh, W10 na variety. Tingnan ko naman tayo sa kabila. Buti tingnan ninyo. Napakaraming bunga. Mula sa taas. hanggang sa ibaba yan halos naupuno yung bunga ng yung, yung sanga ng bunga isa sa mga kinukonsider po natin na sa pagpili ng variety ay yung mga pest and disease resistance kung halimbawa mayroong mga pisting na dadapo sa inyong farm hindi ka agad ito maapiktuhan at isa sa mga pagpili rin yung tinatawag na yung mother plant na kung saan doon kakukuha ng mga mga sayon para idugtong doon sa rootstock ng seedlings so, sa pagpili naman ng nang sayon kailangan napipiliin mo yung may maraming bunga sa pagkatong ano yung puno so ganun din yung makukuha mong sanga yung sa mula sa mother plant kung halimbawa kung hindi maganda yung sayon na pipiliin mo siyempre yung resulta ng ng grafted mo ay walang kwenta hindi maganda yung resulta pero pipili ka ng Uh, pest and diseases assistance maganda yan maganda yan para sa yung uh, farm maliban sa pagpili ng sayon para sa seedlings mo para sa paggraft kailangan din yung proper na pag-alaga ng kakao so mula sa pagtatanim kailangan ay proper yung pagtatanim mo So sa sunod na episode natin ay ipakita ko sa inyo kung paano ba magtanim o itanim yung seedlings, yung tamang pagtatanim. Kasi minsan naman yung ibang mga farmer, itanim kita tanim lang, hindi nila uh, sinusunod yung tamang protocol o yung tamang proseso ng pagtatanim. Tamang paghahanda ng paglalagyan ng punla isa sa pinakamaganda na paraan upang parami ang bunga ng kakao ay yung tamang pruning ang pruning yung pagkuha sa mga hindi si yung, yung mga unnecessary branches na may kita si yung kakao yung mga sanga na hindi kailangan so kailangan malinis siya 
ay yung kakao kung hindi malinis yung kakao ninyo dyan nagtatago yung mga insekto yung mga uod dyan nagtatago so posible na hindi talaga bubunga ang inyong kakao kung hindi tama ang pag pruning ng inyong kakao maliban sa pruning isa rin sa pinakamahalaga ay yung tamang pagdalagay ng abuno so ako nung una ay nag start ako ng yung mga inorganic fertilizer so ngayon ay ginagamit ko yung organic na so bibili ako ng mga dumi ng hayop para ilagay ko sa aking mga puno ng kakao so isa yan sa aking uh, kinukonsider na isa sa may pinakamahalaga upang mamunga ng marami yung tamang pruning yung paglalagay ng abuno yung paglilinis sa mga puno at yung tamang pag-alaga sa kakao isa yan sa pinakamahalaga yun lang ang pinakamahalaga sa lahat no? kung hindi tama ang pag-alaga mo malabong bubunga ng marami ang iyong kakao kung bago ka pa lang sa youtube channel ko uh, maaari po mag subscribe mag like at share po ibahagi ang aking video na ito para makatulong din sa ibang mga kakao farmer at magbigay ng inspirasyon maraming salamat